የህዳሴው ግድብ ድርድር ትኩረቱን ስቷል የሚል አስደንጋጭ መረጃ ሰምተናል የግድቡ ድርድር አሁን ላይ ትኩረቱን በመላ እንዳደረገና የህደት ኢትዮጵያ ላይ የሚያመጣውን አደጋ በተመለከተ በባለሙያ የተሰጠ ማብራሪያ ይዘናል ተብቆን ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በአማራ ክልል አዲስ ነገር ተሰምቷል ይጣበቀው ለሱ ለሞጣ መስጂድ ማሰረ የተሰበሰቡ ገንዘብ መጠንም ይፋ ተደርጓል የናቶ ልደቱ አያሌው ዴፓ በነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋይ ዜማ ላይ ክስ መስረቷል ለሱ በዝርዝር ምናው ነው የኦሮሞ ነጻነ ግንባር ኦነግ ነጻ ምርጫ ውስጥ መግባት አለበት ካልሆነም ጦርነትን መርጦ መንቀሳቀስ አለበት ሲሉ የቀርሞ አመራር አቶ ሊንጮለታ ተናግሯልም ግራ ጋባኝም ነገር አለ ነው ሚሉት እንደሳቸው እይታ ሌላኛው ርሰ ጉዳያችን ነው ውድ ታዳሚያን ጤና ያስጥልን ውድ በመላው ዓለም ትገኙ ኢትዮ ታይምስ ታዳሚያን ከላይ በሰማቻቸውና በሌሎች ወተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ ኢትዮ ታይምስ ለተይ ዜና መራግብራችን ያጠነጥናል ስለምትከታተሉን ከልብና አመሰግናለሁ ዝርዝሩ ዲያዝንባቾ ጉዳዮች አለፈን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዲፓ በኢትዮጵያ ዜጎች ለማብራሪያ ፍትህ ኢዜማ ላይ ከስ መመስረቱ ታውቋል ዲፓ በቅርቡ በበሄራይ የምርጫ ቦርድ የሀገር አቀፍ የምዝገባው ቀን ላይ ተሰጠውን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ላይ ነው የፍታ በሄር ከስ የመሰረተው ዲፓ ለአመታት በስራቱ ተቋማት አፈና ድርጅታዊ ህልውና አደጋ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ ገልጾ ህልውናውና አማራሩ በተሟላ ሁኔታ ህጋዊነቱ ከተረጋገጠለት በኋላ በድጋሚ ኢዜማ ውስጥ ህገወጥ መንገድ ያዛቸውን ጸፈት ቤቶችን እንዲለቅለት በመግለጫ በደብዳቤና በሽምግልና ሲጠይቅ እንደነበር አስተዋሷል ጉዳዩ ወደ ከስሳይሄድ በተገበያ አስተዳደር ላይ ምላሽ እንዲስተካከለም አዲሱ ፓርቲ ዜማ አውቀና ከማግኘቱ በፊት የኢዲፓን ጸፈት ቤቶች ሰነዶችና ጥሬ ገንዘብ ተመላሽ እንዲያደርግ ይታዘዝለት ዘንድም ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ያቀርቦ እንደነበረና ቦርዱም ለፓርቲው አቤቱ ታተቀባይነት ለማግኘቱም ሆነ ወድቅ ስለመሆኑ ምንም ሳይል እንደቆየ ገልጿል ፓርቲው ተገቢ ባሎነ መንገድ ድርጅታዊ እንቅስቃሴው አጣብቂኝ ውስጥ የገባው ፓርቲያችን በአዲስ የ ፓርቲዎች ዳግም ምዝጋባ መሰረት ራሱን ለማድራጀት እንዳይችል የጸፈት ቤት አለመኖርና ህጋዊ ሰነዶች መጥፋት እንቅፋት ፈጥሮበታል ብሏል ፓርቲው በዚህም ምክንያት አስገዳጅ በሆነ ሁኔታ ኢዜማ ለመክሰስና መብቱ ለማስከበር ተገዷልም ተብሏል ለሞታ መስጂድ ማሰሪያ 208 ሚሊዮን ብር ከህብረተሰቡ መሰብሰቡ ተገለጸ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለሞታ መስጂድ ማሰሪያ በተሰበሰበው ገቢ ዙሪያ በአዲስ አበባ መግለጫ ሰጥቷል በዚህ ጊዜ እንደተገለጸው ለሞታ መስጂድ ማሰሪያ በዘጠኝ ባንኮች በተከፈተ የገቢ ማሰባሰቢያና በተለያዩ ቦታዎች በተካሄደ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም 200 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ ነበር በመሆኑም በአጠቃላይ 208 ሚሊዮን ብር ገቢ ተሰበሰበ ሲሆን 750 ሺህ ብር የሚያወጣ ጌታ ጌጥና ሌሎች ቁሳቁሶች ለመስጂዱ ማሰሪያ ገቢ መደረጉ ተገልጿል ዘገባው የኢትዮፊም ነው በአጣየና ከባቢው ግጭት ጋር ተያይዞ ከሰ ተመሰረተባቸው 38 ግለሰቦች የከስ መቃወሚያቸውን አቀረቡ ከመጋቢት 24 እስከ 29 2011 ዓ.ም ተመረት በሰሜን ሸዋ ዞንና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኦሮሚያ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ውስጥ በተለይም በከሚሴ በአጣየ በማጀቴ ቆሬ ሜዳና ጎራባ ጆረዳዎች በተነሳ ግጭት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉና ንብረት መውደሙ የሚታወስ ነው ይህንን ተከትሎ ምርመራ ሲያደርግ የቆየው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በ2011 አንዳመ ተምረት ማገባ ደጃ ሐምሌ ወር ላይ ደሴ በሚገኘው ያማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በጉዳዩ ላይ ተሳትፎ አድርገዋል ያላቸውን 38 ግለሰቦች ከሷል ሆኖም ተከሳሾች ጉዳያቸው በአዲስ አበባ ማለትም በፌደራል ፍርድ ቤት እንዲታይላቸው ባቀረቡ ጥያቄ መሰረት ክርክር ሲደረግበት ቆይቷል ይህንን የሞሰን ስልጣን ያለው የፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤትም ጉዳያቸው በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ በወሰኑ መሰረት አራቱ የከስ መዝገቦች በድጋሚ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ ያና 20 ወንጀል ችሎቶች ተከፍተው መታየት ጀምሯል አቃቢ ህግ በከሱ በድምሩ 80 የሰው ህይወት ያለፈ ስለመሆኑና በርካታ ያካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ስለመኖራቸው ማካቷል በተጨማሪ አንድ ቤተክርስቲያን የተቃጠለ መሆኑና ይህም ግምቱ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን ሌሎች የወደሙ ያካባቢው ንብረቶችም እንደነበሩ ጨምሮ ገልጿል በአራት መዝገብ ተከፋፍለውና በተለያየ ቀጠሮ የታዩ ያሉት ተከሳሾችም በበኩላቸው በከሱ የተዘረዘረው የወንጀል ዝርዝር የተጠቀሱባቸው 
የተገደ ንጋጌ የሚያሟሉ አይደሉም ሲሉ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያቸውን አቀርበዋል በተጨማሪም የሰነ ስርዓት ህጉ በሚያዘው መሰረት የወንጀል ተሳትፎ ድርሻ ተሟልቷል ቀረበም ሲሉ ተቃውሟል አቃቢ ህግ በመቃወሚያዎች ላይ ምላሽ እንዲሰጥ ተዛዝ የተሰጠ ሲሆን ችሎቶቹ ከየካቲ 24 ጀምሮ በመቃወሚያ ከረከሩ ላይ በሚኖሩ ተከታታይ ቀጠሮዎች በየል ለመስጠት ተቀጥረዋል ዘገባው የዋዜማ ሬዲዮ ነው የህዳሴው ግድብ ድርድር ተኩራቱን ስቶ የውሃ ድርሻ ክፍፍል ላይ ሆኗል ተባለ በሱዳን በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ሲደረገ የቆየው የህዳሴ ግድብ ድርድር ተኩራቱን ስቶ ወደ ውሃ ድርሻ ክፍፍል ላይ መሄዱን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጭ መናገራቸው ቢቢሲ ዘግቧል እንደ ምንጩ ገለጻ ከሆነ ሱዳን ያቋም ለውጥ አድርጋ ከግብጽ ጋር መወገኗል እንዲሁም አሜሪካና የዓለም ባንክ ለግብጽ መወገናቸውን በመጠቀም አሁን ላይ ጉዳዩ አራት ለአንድ ሆኗል በማለት ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና እየ ረገም ሆኖና ተናግረዋል አሜሪካ እና ዓለም ባንክ በግድቡ ዙሪያ ጃቸውን እንዲያስገቡ መፈቀዱ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዋጋ እንድትከፍል ያደረጋት እንደሆነ እኚህ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ውስጣዋቂ ነው የተናገሩት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ ከሁለት ቀናት በፊት ተደራዳሪ ቡድኑ በብዙ ጉዳዮች ላይ የመከረ ቢሆንም ስምምነት ላይ ሊያደርስ የሚችል ሰነድ ማዘጋጀት አለመቻሉ ታይቷል ብለው ነበር አቶ ፍጹም በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ሐሳብ ኢትዮጵያ በፍታዊነትና ምክንያት ላይ ተጠቃሚነት መታመን መሆኑን ነገር ግን በአባ የመጠቀም መብቷን አሳልፎ የሚሰጥ ምንም አይነስ ስምምነት እንደማትፈጽም ነበር እንደ ቢቢሲ ዘገባ ስምምነት ላይ ያልተደረሰበት የሰነዱ አብዛኛው ክፍል የቀረበው በአሜሪካ በመሆኑ ትኩረቱም ስለ ግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ በመሆን ፋንታ ማን ምን ያህል የውሃ ድርሻ ይኑረው የሚለው ጉዳይ ላይ የሚያተኩር መሆኑ ከስምምነት መረስ እንዳልተሻለ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈልጉት ባለሙያ ገልጿል አክለው በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ የህግ አርቃቂ ቡድን አሁንም አሜሪካ የሚገኝ በማስተዋወስ በውሃ ክፈፍል ላይ ለመነጋገር እንደ ሀገር ዝግጁ አይደለንም የድርድሩ አላማም ይህ አይደለም ብለዋል እርሳቸው እንደሚሉት ከግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ጋር በተያዘ በድርቅ በረጅም ጊዜ ድርቅና በተከታታይ ድርቅ በሚሉት በሰነዱ ላይ በሰፈሩት ቃላቶች ተርጓሚ ሰምምነት ላይ መረስ አልተቻለም ስለዚህም የኢትዮጵያ ህግ አርቃቂዎች በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች ሰነዱ ላይ የሰፈሩ በርካታ ነጥቦችን በጥያቄ ምልክት ውስጥ ለማስቀመጥ ተገደዋል ትልቁ ነገር ሰነዱ የውሃድርሻ ክፍፍፍ ላይ ሊያተኩር አይገባም ነበር ወደ አሜሪካ የሄደው ኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ቡድንም በዚህ ላይ ማለትም በውሃድርሻ ክፍፍፍ ላይ ለመነጋገር ስልጣን አልተሰጠውም ስለ ውሃድርሻ ክፍፍፍ ለኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ብቻ ሳይሆን ከአስሩም የተፋሰሱ ሀገራት ጋር ነው መነጋገር ያለባት ይላሉ ኢትዮጵያ የናይል ተፋሰስ ትብብር ማቀፍን ፊርማ ያጸደቀች ሀገር መሆኗንና የሰመምነት ሳይጣስ ሁሉም የተፋሰሱ ሀገራት ባሉበት መነጋገር እንደሚገባት ያስታውሳሉ አሜሪካና የዓለም ባንክ ከታዛቢነት ራሳቸውን ወደ አደራዳሪነት ከማሽጋግራቸው በላይ ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና ማሳደርና ማስፈራራትም ደረጃ ደርሰዋል ይላሉ ባለሙያው እርሳቸው እንደሚሉት አሜሪካና ዓለም ባንክ በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በኩል የሚነሱ ሐሳቦችን ለመቀበል በፍጹም ፍላጎት ያሳዩ ይልቁኑ እየተቀበሉ ያለው የግብጽንና የሱዳንን ሐሳብ ብቻ ነው በዳሴው ግድብ ጉዳይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለራስዋ ተቀም ስትል ከኢትዮጵያ ጎን ቆማ የነበረችው ሱዳን አቋማን ቀይራ ከግብጽ ጎን መሰለፋንም ያረጋግጣሉ። ሶስተኛው ግን ማስገባት ካስከፈለው ከባዳጋ አንዱ ይሄ ነው በማለት ድርድሩ ለኢትዮጵያ አጣብቂ መንገድ ላይ እንዳለ ይገልጻሉ። የቀድሞ የሆነጋ አመራራቱ ሌንጭ ሁለታ የኤል ቲቪ ሾው ላይ በነበረቸው ቆይታ ወለጋ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ጉዳይ ላይ በቂ መረጃ ባለመኖሩ በሰፊው መነጋገር የማይቻል ቢሆንም ኦነግ ምርጫውን ገልጽ ማድረግ አለበት ብሏል ይህን ሲሉም ነጻ ምርጫው ውስጥ መግባት ካሎንም ጦርነት መርጦ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው ሲሉ አስረድቷል በአካባቢው የሚታየው ተርምስ መንግስትን ለማሳጣት የተሻለ ድል ይፈጠረ ቢሆንም በመሃል ግን ተጎጂ የሆነው ህዝቡ መሆኑን አቶ ሌንጩ አመልክቷል ጋዲስ የሚባል የኦሮሞ አርቲዎች የምከከር መረክ ይሄንን ጉዳይ እስካሁን ያልተው ያየበት መሆኑን የጠቆሙ ታዘሎንጮ መፍቲሀው ወይየት ነው ይላሉ ሲያብራሩም ሁለት ወገኖች ብቻ ሳይሆኑ ማናቸው የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች መወያየት አለባቸው ሲሉ ማሳስበዋል የሆነክ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ እኔ የምመራው ጦር የለም ብለው በሌላ በኩል ከሳቸው ቁጥጥር ውስጥ ለሆነ ታጣቂ ማስተባቢያና መግለጫ ማውጣታቸው ሁኔታው የተምታታ እንዳደረገባቸው አቶ ሌንጮ ጨምረው ገልጿል ይሁንና ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት 
ጥናት የገዳ ስራትን በአግባቡ ለነጠቀምበት እንቻላለን ያሉ ሲሆን ገዳ በኦሮሞ ልብ ውስጥ ዲሞክራሲ ስራት ለመትከል የሚረዳ ስራት ቢሆንም ሰፋ ያለ ስራ ግን ሊሰራበት ይገባል ብሏል ጥረታ የወጡት የኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባር ኦዴግ ከወዴፓ ጋር አብሮ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ኦዴፓ በውህደት ሂደት ውስጥ ያለ ፈርሶ ብልጽግና ውስጥ በመግባቱ አሁን ምን ውስጥ እንዳለ ለመግለጽም አስቸጋሪ ነገር ነው የገጠመን ሲዱም ተደምጧል ኢትዮጵያን በተመለከተ በርካታ ሐሳቦች የሚሻራ ሸር ሲሆን አንዳንዶች የአንድ ብሄርና ቋንቋ መንጸባረቅ ያደረገው ሊስሏስ ሲሞክሩ ሌሎች ደግሞ ሊያስማማን የሚችለው የብዝሃነት አስተናጋጅ የሆነ ኢትዮጵያ ተመሰረት ይላሉ ከዚህ ውጪ አንድ ይተንከለል ገንጠለው የራሳቸውን ሀገር ለመመሰረት የሚፈልጉ ማሉ በመሆኑም በነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መነጋገርና አስማሚም ባይሆን አቀራራቢ ነጥብ ሊኖር እንደሚገባ አሶ ሌንጮ ተክሷል በበኩላቸው ብሄርተኝነት ከህብረ ብሄርተኝነት እንዲጋጭብኝ አልፈልግም ያሉት አሶ ሌንጮ ኦሮሞነትን ተታይ ኢትዮጵያዊ መሆን ተስቻለ የሚል አካል ካለ ኢትዮጵያዊነቱን ተዋለው እንጂ ኦሮሞነቴን አልተውም ምክንያቱም ኦሮሞ መሆን ነው ኢትዮጵያዊ መሆን የሚፈልገው ሲሉ አቋማቸውን ተናግረዋል ይሁንና በፖለቲካል ሕቃኑ ሳይሆን በተራው ህዝብ ጨዋነት ምክንያት በዚች ሀገር ተስፋ አለኝ ብለዋል የፖለቲካል ሕቃኑ ሁኔታ ካልተገራ ሀገሪቷ አስቸጋሪ ተረምስ ሊያጋጥማት እንደሚችልም ሰጋታቸውን አንስቷል ስለመጪው ብሄራዊ ምርጫ አስመልክተውም አንድ ክልል እንደተገነጠለ በሚመስልባት አንድ ክልል የጦርነትና የስደት ቀጠናዎችን አቅፎ በያዘበት ሁኔታና ሌሎችም ሀገሪቷን ጥሎ መውጣት አማራጭ ባደረጉበት ሁኔታ ምርጫ አስፈላጊ አይደለም ብለዋል በዚህ ረገድ ገዢ ፓርቲ ህግ የማስከበር ኃላፊነት እንዳለበት አካል ያለው አማራጭ ምርጫው መከሄድ አለበት የሚል አቋም ማያዝ ነው ካሉ በኋላ ይራዘም የሚባለው አማራጭ የሚተበቀው ከተፎካካሪ በኩል ነው ሲሉ ተደምጧል ምክንያቱም ምርጫው አሁን መደረጉ የሚፈታው ነገር የለም በማለት የትኛው ብሄር ተወላጅ አካባቢውን ቋንቋ አስከቻለ ድረስ በክልሉ የመመረጥም ሆነ የመመረጥ መብቱ ሊከበርለት እንደሚገባ ይተናገሩ ታቱ ለንጮ የሌላ ብሄር ስለሆኑ ብቻ በሌላ ክልል ተወዳድረው መመረጥ አይችሉም የሚለው ሐሳብ መታረም ያለበት እንደሆነ ገልጿል አዳማን ናዝሬት ቢሾፍቱን ደግሞ ደብረ ዘይት ብሎ የሚጠራ ስርዓት ነው ስንቃወም የነበር ነው ያሉ ታቱ ለንጮ ለጥቂቶች ተብሎ ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ የሚደረግ ጥረት የሚሳካ ይመስለኝም ብሏል ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ የሚተጋ ኢትዮጵያን እንዳያፈርሳት ሰጋለ ያሉ ሲሆን ኦሮሚኛን ተተን በአማርኛ እንድንናገር የተደረገ ነው በጫና ነው ለዛም ነው የብሄር ጥያቄ እየተካረረ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየፈላ ይመጣው ሲሉ ተናግሯል የኦሮሞን ጥያቄዎች የመለሰች ኢትዮጵያ ይበልጥ የተከበረችና ሃያል ተሆናለች በማለትም የኦሮሞ ጥያቄ በአካባቢው ላይ የራሱ አስተዳደር እንዲኖረውና በኢትዮጵያ ላይም የራሱ ሚና እንዲያሳርፍ መሆኑን አንስቷል ፕሮፖዛላችን እኔም ቤቴ ላስተዳደር ከዛም በጋራ መንደራችንን እናስተዳደር የሚል ነው ሲሉም ተናግሯል ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የምትለይ መሆኗን ማሳየት እንደሚያስፈልጋል ጾ በርግጥም የተመረጠችና ዩኒክ ሀገር ከሆነሽ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካው ልዩና የተረጋጋ መሆን አለበት ብሏል ትግራይን በተመለከተ ሲናገሩም ትግራይን ተተን የቀረውን ኢትዮጵያ ማረጋጋት እንቻላለን በእያላስብም የወያኔዎች ሚና ቀላል አይደለም ያሉ ሲሆን በህዋት ውስጥ ብዙ ጓዶች አሉኝ ሲሉም አከለዋል በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚያስችል ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን የኢትዮጵያ ህብረት ሰብት ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የኢንስቲትዩቱ የህብረት ሰብት ጤና አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ዳይሬክተር አቶ አሸናፊ አያሌው እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ወደ ክልሉ እንዳይገባ ቀድሞ መከላከል የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። የመከላከል ተግባሩ በውጤታ ማነስ ለመምራትም ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ክልላዊ ግብረ ኃይልና የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞም ተግባራዊ እንቅስቃሴ መጀመሩ ተገልጿል። ከተደረጉት ዝግጅት ሽ መካከለም በባህር ዳር ጎንደር ላሊበላና ኮምቦልቻ አውሮፕላን ማረፊያዎች የመርመራና ለኬታ ስራዎችን ለማካሄድ የሚያስችል ስራ መከናውኑ ላይ ተገለጸው በኢንደስትሪ ፓርኮች ጨምሮ በ39 የልማት ፕሮጀክቶች አጠራጣሪ ምልክት የሚታይባቸውን ሰዎች ተለይተው የሚቆዩባቸውን ካምፖች ተዘጋጅተው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋልም ተብሏል የመርመራ ስራው የሚያካሂዱ ባለሙያዎችን በመመልመል የማሰልጠን ቁሳቁስ የማቀርብና የማቆያ ቦታዎችን የመለየት ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝ ዳይሬክተሩ ጋልጿል በኢንስቲትዩቱ ስር የሚገኘው የወረርሽኝ ማስተባበሪያ ማከል አስፈላጊውን ግባት ተሟልቶለት ስራውን እንዲጀምር መደረጉም ተገልጿል